Сегодня посмотрим на еще одно устройство, которое в равной степени подойдет для стримов, записи подкастов, камерного музицирования и проведения даже каких-то небольших мероприятий. Друзья, цифровой пульт Behringer Flow 8 на канале «Давай запишем», где, я напомню, мы с вами говорим о про-аудио. Здравствуйте, мы начинаем. Flow 8 — это цифровой микшерный пульт со всеми приятными вытекающими. Тут я имею в виду прежде всего встроенную звуковую карту на 10 каналов по входу и 4 канала по выходу. Эта самая звуковая карта позволит нам без каких-либо костылей подключать вот эту штуку напрямую к компьютеру, что, собственно, сейчас у нас и сделано, и напрямую брать все каналы отсюда в первозданном виде. Нам доступно 8 каналов по входу, 4 моно и 2 стереолинейки. Первые два канала оснащены XLR разъемами, дальше идут два комбо разъема и далее 4 TRS входа. Будьте внимательны, здесь есть два преампа от Midas, они неплохие, достаточно мощненькие, и здесь только два канала, которые оборудованы фантомным питанием. Если вы используете конденсаторный микрофон, как, например, мы в сегодняшнем ролике, то вы сможете работать только с двумя микрофонами. Остальные микрофоны должны будут быть у вас динамические, благо здесь есть достаточно неплохой запас по усилению, и какие-то дикторские микрофоны, те же самые, эта штука раскачает вполне себе. Давайте немножко поговорим о том, что у нас сегодня по звуку. Все пишем на петличку, она подключена в первый канал, подаем фантомное питание и усиление в районе 30 дБ. Весь сегодняшний звук будет записан с помощью вот этого самого пульта. Помимо микрофонов, и сейчас главным образом я говорю про канал 3 и то, что далее, мы можем подключать линейные источники. И с канала 5 по 8 можем подключать инструменты прямо в линию, прямо сюда. Тут есть достаточно интересная функция, фишка, даже не знаю, как ее правильнее назвать. Что-то подобное мы видели в Wink. Кстати, обзор на эту действительно интересную цифровую консоль у тех же Behringer вы сможете найти у нас на канале или наверху по ссылке в аннотации. Ну или ссылку в описании, конечно же, мы для вас оставим. Так вот, в этом самом Wink была похожая история, которая заключалась в пресетах. Каждый вход у нас работал на пресетах, мы выставляли пресет для входа, и консоль сразу у нас понимала, что к ней мы подключили. Микрофон, инструмент, что-то в линию, какие-нибудь клавиши и так далее. Здесь очень похожая вещь, и, допустим, если мы выставим пресет для конденсаторного микрофона, то консоль сразу же понимает, что подключен конденсаторный микрофон и подает фантомку. Это достаточно удобно, и это упрощает настройку, которая порой занимает действительно много времени. Все управление у нас идет через специальное приложение, оно есть для iOS и для Android, его мы обязательно посмотрим, но чуть-чуть попозже. Сейчас про управление на корпусе. Ну, первым делом бросаются в глаза, конечно же, фейдеры. Это не моторизированные фейдеры, и здесь достаточно интересная история. У нас есть слои, то есть эффекты, мониторинг, главный слой, и везде фейдеры у нас будут отвечать за что-то иное. Ну, то есть это посылы на различные слои, и как быть? Как быть, как решить эту проблему? Все достаточно просто, и вы могли уже заметить, что когда я вывожу как-нибудь вот так, меняю настройки, перехожу в другой слой, здесь загораются лампочки. Эти лампочки сигнализируют нам о том, что именно в этом слое, который сейчас активен, фейдер у нас стоит не в своем положении. То есть... Канал, он есть, но он как бы не работает. Пока мы не переведем фейдер в его положение, он не активируется. Смотрите, я опускаю фейдер вниз, он гаснет, значит он активен. И теперь я могу им манипулировать и уже управлять в мониторной шине вот этим самым сигналом с парного канала 7.8. Достаточно удобно. Оп, опускаем 5.6, он также у нас заработал. Все на самом деле очень просто и легко, не сказал бы, что это проще, чем работать с мотофейдерами, но лично мне намного удобнее показалось работать с Flow 8 через приложение, которое мы обязательно с вами посмотрим, но опять же чуть-чуть попозже. Здесь есть вот такие ножки, штырьки, которые можно использовать для того, чтобы ставить смартфон. Тоже достаточно удобно и... Ну, как бы, все предусмотрено. Посмотрим на эту зону. Как я уже сказал, тут у нас все слоисто. У нас есть два FX-процессора, у нас есть два независимых мониторных монопосыла. Они независимо от мастера. Их можно использовать, например, для подключения внешних мониторов. Их можно использовать для подключения внешних предусилителей для наушников. Их можно использовать для, опять же, посылов на внешние процессоры эффектов. Никто не запрещает вам это делать. Каналы выведены прямо здесь, рядом с мастером на XLR-разъемах. 
А главный канал, естественно, мы его с вами будем использовать, чтобы делать главный микс, который у нас пойдет на мастер-выход. По разъемам здесь у нас есть разъем под наушники. Мы тестировали все это дело с 64 омами, и эта штука вполне 64 ома у нас раскачала. Что-то больше я бы лично не советовал брать, поэтому лучше ограничьтесь 64 омами. Здесь есть разъем под foot switch, она же педаль. Разъем, кстати, его функция программируется, то есть можно с помощью foot switch а управлять процессором эффектов, можно переключать сцены, это действительно удобно. По поводу управления, у нас есть, конечно же, большая ручка, которая управляет главной громкостью, и это, ну, как бы это мастер фейдер. В каком бы канале, в каком бы слое вы ни находились, эта ручка будет отвечать за громкость мастера. Дополнительные ручки, здесь есть громкость наушников, здесь есть громкость дополнительного канала для Bluetooth, о котором мы поговорим чуть-чуть попозже. Есть кнопочка меню для доступа к различным функциям. Что хотелось бы сказать, я... Для себя лично нашел две функции, они важны, но их почему-то нет в приложении, и они доступны нам только отсюда. Первое — это задержка. Это задержка для выхода. Не эффект дилей, а задержка. Например, вы ставите несколько громкоговорителей, и между ними, чтобы не было какого-то эха, вам нужно задать задержку. Это действительно полезная функция, и здесь она есть только вот, вот в управлении с консоли. Возможно, возможно, вскоре она перекочует и в приложении. Это было бы очень здорово. И вторая функция, которая, ну, возможно, задержка вам может и не пригодится, но вот эта функция вам действительно может пригодиться, это Easy Gain. Автогейн, наверное, так лучше сказать. Это штука, которая автоматически настраивает усиление для вашего микрофона. Мы зажимаем эти две кнопочки. Я сейчас не буду это делать, чтобы у нас не сбивалась запись. Э, говорить какое-то время, и Flow сам подстраивает усиление. Для тех, кто только-только начинает приобщаться к про-аудио, это действительно полезная функция, и ей можно воспользоваться только с консоли, в приложении ее нету. Учтите. Что еще осталось сказать? Ну, конечно же, есть управление fx есть топ-темпы, которые вынесен сюда. Опять же, топ-темпы есть и в приложухе, если вам так удобнее. Ну и, конечно же, индикации. Индикации. Здесь мы можем посмотреть, выбрано ли у нас что-то в соло, подан ли фантом, и, конечно же, у нас будет прыгать цвета музыка в зависимости от того, какая громкость у вас в данный момент происходит на мастере. Давайте сейчас сразу закроем все вопросы, которые касаются подключения. Эта штука может работать как с компьютерами, так и с мобилками. Здесь предусмотрен разъем питания, это микро-USB, но это не микро-USB для исключительно мобилок, а это... Просто заменитель до разъема питания. Нам в комплекте дает блок питания, который сразу же имеет разъем microUSB, так что если вы работаете даже с компьютером, вам нужно будет подключиться к розетке одним проводом, а вторым USB-проводом для передачи информации подключиться к компьютеру, как мы это сделали сегодня. Я повторюсь, что Flow 8 сегодня весь ролик у нас будет работать и в хост, и в гриву в качестве внешнего аудиоинтерфейса. Опять же, в качестве источника питания, если у вас нет доступа к розетке, всегда можно использовать внешний пауэрбанк, он сюда отлично подключается и отлично запитывает вот эту самую консоль. Стереоканал 910. Да, здесь есть и такой же. Хотя он не имеет физических входов и даже управления фейдером. Все, что мы найдем от этого канала на корпусе, вот такая крутилочка. Это сдвоенный стереоканал. Он выполняет сразу две функции. Он работает либо с USB-возвратами, USB-плейбэками, так они называются, либо с Bluetooth-подключениями внешними. Если мы эту штуку используем в режиме USB, на нее мы можем выводить звук с компьютера, с вашей рабочей станции, YouTube, Дискорд и тому подобное. Просто регулируем этой ручкой и подстраиваем громкость, которая нам нужна на трансляции или в подкасте. Если мы это все дело используем в режиме Bluetooth, то здесь тоже достаточно интересная ситуация. Мы можем подключить сюда телефон и, допустим, принимать звонки в прямой эфир от наших слушателей. Ну или если вы пишете подкаст, то записывать эти самые звонки далее для какого-то последующего монтажа и сведения, что тоже очень интересно. Главное, не забудьте в настройках выбрать нужный режим. Будет ли это Bluetooth режим или будет ли это возврат с USB. Это был первый вариант плейбэка. Устройство достаточно свежее, и к нему продолжают выходить обновления. Например, недавно стало возможным пользоваться сразу двумя стереоплейбэками и выводить их на каналы 5.6 и 7.8. Таким образом, мы получаем сразу два независимых стереовозврата с компьютера. Я объясню, как ими можно пользоваться. К примеру, к примеру, вот сейчас просто пример. Пятый, шестой канал, э, на него мы выводим звук напрямую из Дискорда, где сидят ваши тиммейты, соведущие и так далее. То есть 
голосами соведущих мы можем управлять независимо. На седьмой, восьмой канал у нас приходит звук вашей игры. Тиммейты и игра управляются отдельно. Плюс я напоминаю, что на первом фейдере, допустим, у вас висит ваш голос. И мне кажется, таким образом управлять миксом на стриме — это будет одно удовольствие. Это был пример, который я вот сейчас у себя как-то прокрутил в голове. Опять же, управление очень вариативное, оно достаточно гибкое, и вы в любом случае сможете найти что-то, что подходит именно вам, и настроиться под ваши задачи. Давайте мысленно откроем капот вот этого малыша и посмотрим, что у нас тут есть по возможностям и обработке. А заодно поглядим, как устроено приложение. Все каналы по входу, за исключением стереолинейки 910, имеют внушительное усиление до 60 дБ и послабление до минус 20, если вдруг у вас идет перегрузка прямо по входу. Имеется фильтр высоких частот от 20 до 600 Гц и компрессор, который управляется одной ручкой. Продолжая тему входных каналов и открыв линейку 9.10, мы уже не найдем перечисленного ранее, зато здесь оставили параметрический эквалайзер на 4 полосы. Он не фиксирован, и, думаю, не стоит говорить, что на каждом канале по входу вы можете делать свою собственную индивидуальную эквализацию. Панорама и усиление выхода здесь все без изменений. У приложения есть два режима работы — Mixer и Stage. Первым мы найдем больше детальных настроек, а во втором — большие значки, которые можно расставить в удобном для вас порядке. Выбирайте, что будет больше по душе, я же останусь в первом режиме, благо, на мой взгляд, управляться в нем достаточно удобно даже с экранчика обычного смартфона. Управление у нас здесь слоистое, надеюсь, вы не забыли, что у Flow 8 есть несколько независимых выходов. Мы заходим во вкладку Main и собираем главный микс. Переходим в Mon 1, а затем в Mon 2 и собираем еще два микса, но уже мониторных. Ну, знаете, с тем, что должно быть в мониторинге, но не должно быть на главном звуке. Ну, например, метроном для музыкантов. Звук на FX-обработку набирается точно так же, в специальном слое. Кстати, о нем. Всего здесь есть два процессора эффектов. Первый у нас заточен по большей части под звучание ревера. Тут есть 12 различных вариаций реверберации. Второй канал у нас заточен под дилей, 12 дилеев мы здесь с вами найдем. И там, и там мы также, помимо основных эффектов, найдем по одному фленджеру и три вариации с хорусом. Все эффекты у нас в стерео, должны звучать неплохо. Давайте все это дело сейчас послушаем. Там есть крутилочка вариаций одна, ее мы для чистоты эксперимента везде будем оставлять ровно на 50 процентах. Эй, 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 Пятый ревер. Еще один, один гитарный, видимо. Меньше баса. Откроем побольше. Больше баса. Чембер. Открыт на половину. Второй вариант звучания. Рум. Один вариант звучания. Открываем на половину. Вокал. Концерт. Откроем на половину. Так, инструментальный, вокальный, черч. Так, я думаю, даже можно не открывать его дальше. Вокальный, вокальный, эй, я не я слышу. Здесь еще хуже будет. Эй, 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 эй. Так, еще один ревер. Второй вариант звучания. Поменьше. И эй. Стадиум. Второй вариант звучания. Открываем на половинку. И возвращаемся на первую начале. Так, ну и сразу послушаем фленджер. Стерео. Вот он у нас в моно. А, хорус такой, хорус такой, второй вид хоруса, так, и вот так, и еще один вид хоруса, и вторая вариация звучения. Давайте уберем первый процессор эффектов и выведем второй. 
А здесь у нас а уже дилей. И это слышно. 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 Тап -темпо. Тап -темпо. Тап -темпо. Тап темпо Так. 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 Все работает. Отлично. Все работает. Отлично. Все работает. Отлично. Побольше дадим. Побольше дадим. Побольше дадим. Побольше дадим. Побольше. Побольше. Так. 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 То есть здесь две вариации более глухая и более яркая. Погромче, громче, 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 ну здесь, если вы не пользуетесь стоп-темпом, можете сразу выставлять, что вам нужно, что вам нужно. Вайт-вайт-вайт эхо. Слышно стерео сразу. Так, так. И вот так еще можно, можно, можно. И вот так еще можно. И вот так еще можно. Здесь пинг-понг. Здесь пинг-понг. Так, так, так. И пинг-понг-понг-понг-понг-понг. Другими вариациями. вариациями. О, какой интересный, 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 интересный. Ну, это все то же самое. Фленджер и три вида хоруса. Закрываем. Возврат с FX шины. Как вы могли заметить, у FX нет дополнительной обработки на выходе в виде эквалайзера или компрессора, что, несомненно, минус, ибо такие вещи порой бывают действительно необходимы. Но дела налаживаются при переходе к мониторным линейкам. На обоих каналах мы найдем девятиполосную параметрику, естественно, усиление по выходу и лимитер, который заменяет нам здесь компрессор и поможет добиться более плотного звука на выходе. Тот же самый набор, но уже с регулятором баланса мы найдем на главном стереовыходе. В дополнительных настройках можно найти детальную информацию по входным каналам. Здесь же можно сохранить или загрузить сцену, которую запоминают все ваши изменения в микшере. И, конечно же, мелкие, но не менее важные детали — будет ли микшер работать независимо от манипуляции в приложении, или что именно изменится при нажатии по подключенной педали вслед за которыми к нам врывается маршрутизация. Да, это целое окно со всевозможными настройками, которые собрались здесь только ради одной цели — сделать вашу работу более удобной и гибкой. Что будет слышно в наушниках? Будет ли сигнал 9.10 слышен в мастере или только в ушах? И куда же все-таки пойдет сигнал с FX-шин и USB-возвратов с компьютера? Ответы на эти вопросы я вам, увы, не дам так как все эти настройки вам придется подгонять под себя любимого, благо весь необходимый инструментарий вы видите прямо сейчас на своих экранах. К слову, здесь же замечено переключение режимов работы встроенного аудиоинтерфейса. Вот тут настало время поговорить подробнее про вшитую звуковую карточку, ибо на март 2021 года появилась прошивка, в которой есть два режима работы — это Recording и Streaming. Recording — это многоканальная запись, она дает нам до 10 каналов по входу и 4 канала по выходу. Мы можем использовать эту э, систему, этот режим для записи подкастов, к примеру, или ну, музыкального коллектива небольшого, если вы используете флоу с музыкой. Э, записываем, в дальнейшем получаем раздельные дорожки, которые мы можем как-то сводить друг с другом независимо, и это очень здорово и очень удобно. Режим стриминг нам дает два канала по выходу, они дублируют все то, что здесь у нас происходит на мастере. Таким образом, если вы стримите, допустим, с OBS, вы в своих наушниках, которые дублируют здесь мастер, будете слышать все то же самое, что у вас и пойдет на трансляцию в OBS, и если вы занимаетесь стримами и прямыми трансляциями, то это определенный режим для вас. Все, что от вас требуется, — это выставить верные настройки по аудиоустройствам по входу. И, конечно же, стоит упомянуть, что работает все в уже стандартных 48 кГц на 24 бит. В финальном тесте я предлагаю вам воспользоваться пультом по прямому назначению. Подключим сюда нескольких исполнителей, будем пользоваться приложухой. И во время всего этого, во время того, как ребята будут нам что-нибудь исполнять, мы с вами подсведем все это в стерео мастер, в стерео микс и послушаем, как вообще пульт работает с какими-то живыми ситуациями. Этот день перестанет ли в нем лить? Развернись ко мне, сердце, улыбнись мое сердце. 
ты поймешь, чувства могут сильными быть. И вдвоем нам согреться, вдвоем нам согреться. Наш летний дождь заплачет вновь по лужам, по крышам и по окнам, но не промокли. Наш летний дождь заплачет вновь однажды ты под кожей не забыть нам в семи ветрах спасем любовь и вдвоем мы в обнимку пройдем сквозь ошибки в семи ветрах спасем любовь и вдвоем мы в обнимку пройдем сквозь ошибки Итоги будут двоякими. С одной стороны, я очень хочу похвалить этот пульт, потому что, ну, он классный, он клевый, в нем есть куча различных функций и фишек, и он очень гибкий. Но, с другой стороны, хочется поругать. И, ну, на самом деле, поругать я его хочу за вещи, которые со временем могут измениться. И главным образом я имею в виду приложуху. Потому что на андроиде приложуха есть, Отлично. На iOS приложуха есть. Ну, это стандартно. Но на PC и на Mac приложухи нету. Ули, 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 где управлялка для компьютера? Я негодую, мне ее очень не хватает, и я думаю, многим ее тоже не хватает. И я надеюсь, что скоро с выходом ближайших обновлений управлялку для компьютера все-таки подтянут. Это будет просто замечательно. Конечно же, работа идет, работа кипит. Пока я готовился к ролику, я видел э, более ранние версии приложений для Android и для iOS. Они выглядели довольно вырвеглазно, по-инженерному, я бы даже сказал вот так. Э, теперь все более-менее причесно, но опять же, каких-то функций вроде э, автоматического гейна и э, задачи, э, задачи задержки для каналов по выходу мне не хватает в приложении. Они есть здесь, но в приложении вы ими рулить не можете. Э, по поводу Применение пульта, опять же повторюсь, это подкасты, это прямые эфиры, это, возможно, какие-то небольшие камерные концерты. Благо здесь есть даже два независимых, давайте называть вещи своими именами, Окс выхода, а не в моно, но в целом этого хватит, чтобы, допустим, два независимых монитора поставить на сцену и что-то послать. Опять же, какие-то небольшие, маленькие выездные мероприятия, где вам нужны разнесенные системы, у вас есть мастер и у вас есть, ну, допустим, линии задержки, которые вы можете в прямом смысле за дать задержку для линии задержки, и у вас здесь есть, по сути, два моно независимых выхода и один стерео выход, которым вы также можете пользоваться на поляне, так мы это назовем. И эта штука действительно удобная, опять же, вспоминаем, что все управляется через приложуху. И мне кажется, что в какой-то момент вы даже перестанете бегать к фейдерам, вы просто будете пользоваться приложением, потому что оно действительно довольно удобное. Но это, в любом случае, мое мнение, и мне было бы очень интересно услышать, что вы думаете по поводу Flow 8. Свои оценочные суждения пишите в комментариях. Возможно, вам уже довелось потыкать в эту штуку, и, опять же, опытному мнению я всегда рад. Напишите внизу, что вы думаете. Напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Напоминаю, что здесь мы с вами говорим о про аудио. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк и следите за обновлениями. Я не прощаюсь. Я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. А на мониторе ты себе не видишь? Нет, сейчас не вижу. Ха. Что, можете лестницу поставить?